小妖君，唱什么曲呢？小阿音，你怎么又回来了？阿音，我才送你去历劫十七八载，给了你一个公主的身份，怎么结束的这么早啊？难道连皇家的真龙之气，也抵不住你这丫头的衰运了？你忘了你说过什么？在送我力竭之际，你说这一世必定是长久安乐，可结果呢？被青皇兄给……哎，也是个糟心的命。真是阎王好见，小鬼难缠。这条路我都走了二十几遭了，什么时候才是个头啊？这是哪家的仙君啊？看着气度不凡。有什么好看的？不过他为什么看着这么悲伤啊？哦，我知道，好像千年之前。他喜欢的一个女仙君，爱上了妖族的狐王。那女仙君助狐王毁仙界灵山，掀起仙妖大战。他亲手在三军阵前将心爱的女仙君用法器劈得仙元尽散了。所以，他每年都会来瞧瞧，看看能否寻到那女仙君的一点残垣。仙元尽散，我都不肯放过他，真是够狠的。不过是求得一些心理安慰罢了。也是，既舍得亲手劈死他，又何必痴缠呢？我若是那个女仙君啊，我必定是生生死死，永不相见。刚才小幽君说，那个引起仙妖大乱的女君叫什么？阿英。我是说她叫什么？叫阿英。兄爷，方才那人可是阿姨？这世上哪还有阿姨？神君忘了，你的元神剑是至高法器，剑下岂会有残存之人？一切都是殿下的幻觉罢了，阿姨。终会相见的。
你这孩子，在壳里孕育了百年，总算需要涅槃教室了。三界平静了这么久，是该有点喜事。传本作令，宣告天下，梧桐岛要大宴宾客，庆祝第二只火凤降世。主神开天地，火凤从来是一命，方能一生。这还是头一遭，现任的凤凰还在，就诞生了第二只小火凤。这凤渊只怕是正等着把这凤族的重任交给小火凤，自己躲清闲去。师尊，你已经备好了。武进与凤弟是故交，就让他去送你吧。时辰差不多了，你小师弟他人呢？嗯，弟子已命人去找了。这可是百年难得一谈的文仙药，只剩下最后一坛了。诸位，开个价吧。我出。万怡岛灰蛇灵芝草一根，吃了可延年益寿。能延年益寿算什么？本君出一件绝无仅有的东西，本君两百年的修为。百年的修为，修为，修为，修为。古剑，你存心跟老子作对是不是？这每一次的文仙酿都被你一个人给买走了，要不要这么自私啊？价高者得吧。老老板娘，我乃是大泽山弟子，纯正的仙门正派，这两百年灵力够换这瓶酒吧？成交。多谢。姐，为了一口酒，连大泽山的名声都不要了。东华上君怎么会收了你这么个废物徒弟啊？没喝到的人才会问出这样的主，喝过的人就只会说：“好酒。”来一口。爱喝不喝？小师叔
，小师叔，小师叔，我可算找到你了。师侄，来的正好，把我两百年的修为付给老板娘。啊？呀，不是两百年，老板娘，这……呀，小师叔，这是你新收的弟子啊？是，这孩子啊，才从人间修到上界，我看苗子不错，便收在门下了。本座赐你仙号，青衣，还不快拜谢师祖！哦，青衣拜谢师祖。起来吧，你好好修炼，未来必大有可为。这大泽山上，人人皆可学，唯有你一个小师叔混不正经，千万。莫要学他，师尊，师祖，师祖，找到小师叔了。怎么了？这是？小师叔在仙街上跟人赌酒，把自己两百年的灵力全输光了。哎，什什么？他他统共才两百岁？可不是嘛！我这是好说歹说，又给了人一堆的仙气，最后还是答应让您老人家去给他的酒馆题字，人才给还回来。荒唐，荒唐，愚蠢的小子！师尊，时辰也不早了，还是等师弟回来以后再教训吧。你们坐雪原仙车去吧。青衣啊,啊，你在上界，也跟着小师叔去找找见识。是，师座。嗯，青衣，看好你小师叔，千万别丢大泽山的人。真神住的地方，唯有修成上神才能飞升到那儿。只不过可惜啊，这神界的大门已经很久没有打开了。我原本以为做了仙便是尽头，没想到还能成神。哎，那我们仙界是不是归神界管辖？是，也不是。天地万物有其各自的运行方式，三界呢也各有其主。神界啊，很少干预下三界之事。师尊，您坚持让古进去悟通道，可是因为他的身份啊。下三界，除了我们师徒三人，便只有天地和青池宫长公知道古进的真实身份，乃是真神血脉。两百年前，灭世之劫现世，缘起的父神帝眷为了阻止这场劫难，以身殉世。他的母神银河伤心过度，从此关闭了神界，全心全意拯救地卷神君。可怜缘起受此刺激，不知何故，神力全无，他的母神便将他送到下界来历练。火凤是真神的灵兽，这刚出生的小火凤与古琴的关系匪浅，所以这一趟必须由他自己去。拯救三界，陈师叔这么厉害？嗯，人神有什么好玩的？冷冰冰，没啥意思。小师叔，莫非你去过？我没去过，猜的。哦，刚成仙啊？是啊，小师叔。行，就凭你这身小师叔，以后我罩着你。哎呀，小师叔。你那仅有的两百年灵力都没了，你拿什么找我呀？两百年灵力而已，等你以后就知道了。咱们呀、啊，什么都没有，就是有时间。两百年灵力嘛，玩玩就回来了，我不在乎。哎，小师叔，小师叔，别提了啊。师傅他老人家呀，已经给你要回来了
，赶紧收回去吧。多谢师尊呐，这不是挺在乎的吗？聊胜于无。虽然呢，你要是被人打了，小师叔照不了你，但要说到吃喝玩乐，为我准没错。霆锋，那不是前天帝送给东华上军的血缘仙车吗？想必里面坐着他那个废物徒弟。抓上他！是这么热闹，怎么能少了我呢？这样就认不出来我了。做什么去了？路过昂陵龙王治下的海界，发现几只九头蛇在作乱，一时手痒，就忍不住砍了。东海龙王，我宠你治的也不怎么平安呀。你怎么不行啊？还是这般不肯吃亏。今日是凤影那丫头降生的日子，你别忘了，当年咱们在金幽山，你收我一局时曾经答应过我。在凤族里任意挑选一个侄媳妇儿，你看，今日我连聘亲礼都带来了。你就算拿整个狐族与我为聘，我都嫌轻。今天拿个九头蛇的内丹就想糊弄我，不怕我掀了你整个狐狸窝？这只是见面礼。等凤影成年。我自会拿聘礼来提亲，你堂堂天地，可不许耍赖啊！陛下，这万万不可呀、啊！我凤是凤族王者，怎可许配妖族为妻呀、啊？这不会是不可呀！妖仙怎么对准呢？谁说我要娶你们仙族女子了？早知道你过来是这个目的，我才不跟你来。红爷爷，你少自作主张。别说我现在不想定亲，便是想定，妖族里成千上万的女子，岂不是比捧仙族的臭脚强？红爷，我等我令。这妖精倒是脾气冲得很，难道是和我们仙界有仇？你这侄子，性子倒和你一般无二。小子，你若不想成婚，也莫要辜负了你姑姑的一片好意。须知，言多招毁。你走不走？仙界不乏法力超人的有为仙君，若能在这儿结交几个好友，解锁法术也不枉此行啊！浪费时间
力超然的先祖先君，跟我切磋得着吗？王爷，不得无礼。哪位啊？什么切磋啊？用你，哎，你这什么意思？你知道你方才甩出去的人是谁吗？这位可是大泽山东华上军的高徒，有本事的话，跟他比试比试。不必，什么比试？我就是来吃饭的。不是来切磋的。你走不走？你若还想留下来攀附先祖，我自己走。红叶，哎，你别走啊！伤了大泽山的高徒，这事不能就这么算了。哎呦呦呦！林公大少什么时候那么为我说话了？我对刚才那位妖君还有话想说。若是林峰大少能助我追上那位妖君，这两日的文仙酿，我竟双手奉上。当真？嗯。既然林峰大少会着沾玉珠，我就纳闷了。这脚底下贴着个腾云符，有何用？你耍我！方才收我先车的人是你，是我有。好了好了，来来，阿姐，陛下还在上面看着，你不要闹笑话。华墨，公主华书道贤女华书，见过天地陛下。孔雀王不必多礼。多年不见，你们家这个灵力丫头，越发的光彩照人。谢陛下，快请坐吧。师兄，这仙界的女君都这么漂亮，这满屋子的女仙君，竟比不上华书的一根手指头。后悔跟碧云定亲了吧？华叔是挺累，但万一刚出生的小火凤艳压四方，你岂不是又得退一次婚了？是得好好考量一下。孔雀也不过是二流仙门，却总是心比天高。你瞧瞧他，把孔雀玉带戴在头上炫耀。殊不知，凤族有一个传承真神的虎皇玉，那才叫尊贵。等虎皇玉一出，孔雀玉带还不黯然失色了？听说小火凤一出来，谁还注意到他呢？诸位，请。
好好在壳里待着，盗用我教你的唤醒术，满岛乱跑。说，为什么要跑出来？我若是不赶紧出来看看，我都不知道要被你随便指点谁了。对了，师尊，以后我的婚事我要自己做主的，你们谁都不能安排我。你这个乖张性子，也不知道是随了谁了。随你呀、啊。我有一事想问，若是做了神仙。尊卑贵贱，可都是天定的。为何这样说呀、啊？我方才看到一些女仙君，她们都想加入高门；还有那些男仙君也是如此，个个攀比家世。好比，家世就是一切。我不太明白，他人可以这样想，你却不可。你天生就是王者，怎知他人的苦处？那我想好了。我不要一将士变作凤凰，我要去游历四方，品人生八苦，然后再回来，公平的与族人竞争凤凰之位。你当王位是这么好做的？美丽活凤，不是历经重重劫难。等你降生之后，不知道有什么苦在等着你呢。在这铩羽，凤渊也有份。拿走火黄玉，杀了那只小凤凰。你答应我，今天圣辰来向我家提亲的，为何迟迟不来？你是不是惦记上华叔了？我看你今天看他，眼睛都在发光。我我那是帮雷彻长眼呢。其余他们跑哪儿去了？这么大的院子，到时候又走丢。今日来的大多数仙们都想攀这门亲事，可我说，你们都是痴心妄想。火凤本是真神灵兽，除了那唯一的小神君元启，谁能配得上他？真神怎么了？他一直在神界，谁都没见过他，说不定他丑绝人寰，小火凤根本看不上他。你怎么能妄议真神？怕什么？神界的门关着呢。再说。那个元气，无非就是比我们投胎强了点，还不如自打出生起就爹不疼娘不爱。而且我听说呀，当年的神界呀乱着呢，他的母神怡和和一个下界神君有一段风流韵事，说不定啊，元气并非他们亲生。帝眷神君训示，或许就是发现元气并非什么真神之子，气得往那灭世之劫里一跳，反而成全了他的美名。住口！出也，又是你，关你什么事啊？帝君真神乃是为了苍生而死，连说他的资格都没有，追到我身上，不爱怎么说怎么说。哼。这样好我先例，还敢替真神出头，真是自不量力！混蛋，你放我下来！你快放他下来吧！你方才的话叫他听了去，若传出去就不好了。你倒是提醒我，你要干什么？他方才听了我们说话，若是不消除他的记忆，他定会出去乱传，再惹来祸端。你连下军都未曾晋级，云烟这种法术非得上军法力方可施用。
，一个不好，恐怕伤他元神。无妨，我看我爹用不着，看起来也不难，消除一半也是好的。你个混蛋！闲事，放我下来！红裙子。刘芳，莫非阁下是华叔殿下？华叔，华叔殿下，李梦他只是一时糊涂，不是真的。华叔殿下。我跟古今就是闹着玩呢，你别当真啊！华叔殿下，被一个女人所救，想必你也不好意思声张。华叔殿下，方才替我解围的，可是殿下，原来是把我错认成刚才墙角那个女君了。啊，在下大泽山古剑。区区小事，何足挂齿。原来真的是你，多谢殿下出手相助。脏了。啊，多谢。今日若不是殿下，我恐怕难逃一伤。我会报答殿下的。不必了，举手之劳，无需客气。啊，不可。师尊曾经说过，知恩图报，有失有还。殿下有什么想要的，尽管告诉古剑，古剑一定为您取来。<笑>这位小仙君真是好大的口气。我们殿下想要什么，仙君真的都能得来吗？当然。那好。我听说小火凤有一块银河真神所赐的火黄玉，便是这一件，小仙君你就拿不来。火黄玉，殿下是想要这块玉吗？只是想见识见识。仙君年岁尚轻，经世少，实在不应随意许诺。不，我我可以取来，我这就为殿下去取这块火黄玉。告辞。殿下，殿下为何要认下这桩事呢？方才明明就不是您啊！大泽山的人情，送到眼前的为何不要？说不定以后有用得着他的时候。这火结界，怪不得无论如何都破不了。
这怎么回事？我不要你的灵力。燃魂灯，我同你去。三界之内，连凤影的一丝弦远气息都没有。他是已经被火王玉撕碎，堕入时空乱流之中。你为何会出现在凤影的涅槃之地？我就是想借那块火黄玉瞧瞧。你要看那火黄玉做什么？我原本在结界外的，但不知怎的，就有一股力量想把我往结界里扯。我我原本都有锁仙咒把自己控制住了，但不知从那里冒出来一道黑影，只把我的锁仙绳斩断，我就还是被拉进来了。那火黄玉好像受到什么惊动，它突然就炸开了。速去查查，岛上可有此人？陛下。几万年才生一个火凤，今日不明不白的祭奠，请陛下赐他辟谷雷行。是啊，陛下。纵然他是东华的弟子，但他毁了我凤凰一族的王者。此仇，不共戴天。此仇，不共戴。无论如何解释，都是我一时莽撞，才会让小火凤仙缘解散。无论何等惩罚，都认。还请陛下手下留情，不必手下留情。任何惩罚我都认。你让我如何向我的师尊和你爹娘交代？无论我是谁，总归一人做事。一人道。